I don't want to tell you. Go and look at the video. It was unbelievable. Another dreamy night. Ohne Macht kann man die Dinge nicht verändern. Vielleicht ist der FC Bayern ja eine Mischung aus Volksmusik und exzellent gut gespieltem Hardrock. Ein Prosti, ein Prosti. Ja, <lacht> <lacht> yeah, absolut, nicht demolisch das. Wir sind die Fans von Bayern. El apodo que se le puso al Bayern fue la bestia negra. ¿Por qué bestia negra? Ich war immer der Meinung, dass der FC Bayern München zu einem Weltmarke zu führen ist. Andere Vereine gewinnt heute eine Meisterschaft. Die feiern dann vier, fünf Jahre lang. Der FC Bayern gewinnt heute eine Meisterschaft. Eine Woche später im Verein interessiert kein Mensch. Heute muss ich mein Bestes geben. Sonst bin ich morgen nicht mehr mit dabei. Solitamente la squadra che vince di più è la più amata e anche la più odiata. Dieses ganze Mir san mir und diese ganzen Werte des FC Bayern und all das habe ich in mich aufgesogen, weil ich davon überzeugt war, dass Erfolg eben möglich, nur möglich ist durch eine totale Identifikation mit dem, was man tut. Everybody has a dream. And you don't need to shut up your dreams. Mia Samia. Mia Samia. Mia Samia. Damals wie heute war das Wahnsinn. Von 66 zu Bayern und 67 war das Endspiel und schießt du das 1 zu 0. War natürlich ein Traum. Ich glaube auch, dass das in den Endspielen der wichtigste Sieg war für den FC Bayern. Weil international, du kannst Meister werden, du kannst äh, Pokalsieger werden, aber international gesehen, wenn du einen Titel holst, da spricht halt die ganze Welt. Das war's noch nicht. の人生でありますサッカー以外の学校や親への感謝などと気持ちが小学校以上にあり、サッカーの面でも学校の面でもと成長、人として成長することができました。硬くなるなってことで。<笑><笑>
よ<笑>今日の練習で学ぶことは学んで、えっと、しっかりこれからのサッカー人生で生かしていきたいと思います。Somebody tells me there's a very good player. It's this guy, Kanata. So I'm very excited to see him. He must be very good. Konkret das erste Mal, so wirklich bewusst und so, würde ich sagen, war es dann, als Bayern nachgefragt hat,、äh, ob ich zu ihnen kommen、äh, will in,、äh, im Alter von elf Jahren,、ähm, als ich dann Balljunge im Olympiastadion、ähm, sein durfte. Als ich Bayern zu Hause war, ich war in der Schule, ich war in der Schule. Ich war in der Schule, ich war in der Schule, ich war in der Schule. فوتبول كرة قدم ألمانية كل يوم جمعة بقينا نقعد قدام إحنا وأخوتي وكل الناس بس البيان كان في إلي المحبة خاصة بقلبي اللي هي ظلت مستمرة. Im Stadion, ausverkaufte Stadion, die Bayern-Spieler so hautnah mitzuerleben, das war was Besonderes und das wird mir auch mein Leben lang in Erinnerung bleiben, das, als, das wirklich das erste Mal in Berührung zu kommen mit dem großen FC Bayern. The first time that I saw Bayern Munich was when They lost against Porto, the Champions League final. And Ghana, almost everybody is a fan of Luther Mateos. And he was a captain that day, and he was crying. So I feel for him. And anytime I see him, we talk about this issue. So by a minute, it was for me something extra. I, can't how, I, can't, I don't know how to explain. That's tough to say. The famous Bayern who won in the 74, 75, who have won the Coppa of the Champions. This was the first time that I heard the name of the Bayern. UBFC Bayern, I have heard something like that in Brazil. Because UBFC Bayern had a World Pokal game against Cruzeiro. And it had snowed. And for the Brazilians, it was new. I think. Probably around 2002,、um, because other guys were, were saying you know, they were fans of Premier League teams and that sort of thing. And I was the only guy that said I was a fan of a German team. Irgendwann, ich glaube, ich war da sieben oder acht Jahre alt, hat、äh, der FC Bayern München gespielt in Karlsruhe. 40.000 Zuschauer und ich stand im KSC-Block der Fans. Und zwar war der Einzige mit einer FC Bayern-Fahne. Meu primeiro contato com o Bayern, na verdade, começou na seleção alemã, na final da Copa de 2002. Desculpa, gente. Final da Copa de 2002, que a gente ganhou. E o goleiro da Alemanha era o Oliver Kahn. E eu, com oito anos de idade, eu me apaixonei por ele. Não sei, foi paixão de criança. Então, isso foi. Damals ein bisschen für Irritation gesorgt, aber ich war eben noch zu jung, als dass man mich da irgendwie angegangen hätte. Aber das hat schon meine Faszination in sehr, sehr frühen Jahren für diesen、äh, Verein gezeigt. Und, und so sagt die Brasilianer, deswegen hat FC Bayern gewonnen gegen Cruzeiro. Weil es geschneit hat, es kalt war, weil, wenn es wärmer gewesen wäre, hätte FC Bayern keine Chance gehabt. Also, das war so das erste Mal, dass ich im Kopf habe, dass ich über FC Bayern was gehört habe. Der FC Bayern war für mich, sagen wir mal, ein Verein, der, 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 der mich interessiert hat, aber der, sagen wir gerade in dieser Zeit, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mal in München beim FC Bayern auftauchen würde. Denn in, um diese Zeit herum, mit 16, 17, war damals 60 in München der Nummer 1 Verein und der damalige Geschäftsführer von 1860. Der ist Meyerböck und der ist so quasi jeden Sonntag nach Ulm gefahren, um meine Eltern zu bezirzen. Johannes Beersaft. Alkohol kommt nicht in Frage, auch Zigaretten nicht, wenn er einmal in der Woche, meist samstags, ausgeht mit Susanne. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Muss ich und würde ich Fußball wählen.
Erst als äh, ich dann mit 17 Udo Lattek, der damalige Trainer der Jugendnationalmannschaft, den Paul Breiten und mich, der auch dort gespielt hat, auf die Seite genommen und hat gesagt, habt ihr denn schon irgendwo unterschrieben? Und haben gesagt, nein, aber beid, beide wollten wir eigentlich zu 60 gehen. Äh, dann wartet mal ab, äh, da könnte sich was tun. Fachleute halten ihn für eines der größten Talente der deutschen Fußballszene. Uli Hoeneß, 17 Jahre alt, Mitglied des TSG Ulm, 46, Kapitän der deutschen Jugendnationalelf. Und ich kann mich nur erzählen, dass äh, Robert Schwan kam dann zu uns nach Hause in die, in, ins Wohnzimmer. Und ich habe zu meinen Eltern noch gesagt, eines ist ganz klar, heute wird hier gar nichts zugesagt. Wir hören uns das alles mal an und dann schauen wir mal. Und nach zwei Stunden hat der Robert Schwan äh, zu meiner Mutter gesagt, haben Sie denn eine Schreibmaschine da? Ja, ja dann holen Sie die mal. Und <lacht> hat die äh, Blatt Papier da eingezogen und dann wurde eine Vereinbarung auf, ähm, ähm, aufgesetzt. Und wieder erwarten, ganz zu später Stunde mit meinen Eltern, ich musste ja damals die Eltern mit unterschreiben lassen, weil ich keine 18 war. Und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Und ich habe viele schlaflose Nächte ge gehabt danach, ob das wohl richtig war. Um den Fußball der Zukunft mit seiner Taktik und seiner Spielweise zu verstehen und zu spielen, braucht man einfach Spieler, die, es, die auch mit dem Verstand spielen können. Glauben Sie, dass Sie ein Fußballspieler der Zukunft sein könnten? Ich hoffe es. Und als Sie dann äh, aus, von der Mex WM in Mexiko kamen und ich war als junger Kerl, hier beim ersten Training, da wusste ich gar nicht, ob ich jetzt Herr Bickenbauer oder Herr Müller sagen sollte. Und äh, die kamen ein bisschen später. Wir hatten früher angefangen und da haben die gesagt, ja, ich bin der Franz, ich bin der Gerd. Und es war dann alles wunderbar. Und später hat sich ja herausgestellt, dass es die einzige richtige Entscheidung war, zum FC Bayern zu gehen. Und jetzt Hönes, fast freie Bahn. Er muss allein gehen, es kommt niemand mit. Jetzt Uli, Tor! Ich kann mich noch genau erinnern, dieser Europapokal der Landesmeister war bei vielen Titeln, die ich später gewonnen habe. Aber das war das Eindrücklichste, weil wir hatten ja im ersten Spiel unglaublich schlecht gespielt. Und damals gab es noch ein Wiederholungsspiel. Ich kann mich entsinnen, wir waren von Mittwochabend bis Freitagabend in einem kleinen Hotel in der Nähe von Brüssel. Und wir, am Donnerstag haben wir trainiert. Das Training hätten Sie sich anschauen müssen. Du hast 120 Minuten gespielt, wir waren unfähig, wirklich ein vernünftiges Training zu machen. Und am nächsten Tag haben wir wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, das in dieser Phase je der FC Bayern gemacht hat. Hönes, Hönes, Hönes! Ein Mann noch, einer ist bei ihm. An dem muss er noch vorüber. Der Zweite kommt, jetzt legen Sie ihn um. Nein, er macht Sie alle fertig! Wir haben 4 zu 0 gewonnen. Wir haben die an die Wand gespielt. Und ich kann mich noch Sinn als wir dann in der Kabine waren und der riesen Pott stand dann da, war auch eine Kamera da und dann habe hab ich mit meinen 20, 22 Jahren habe ich gesagt, wenn ich das Glück festhalten könnte, jetzt würde ich gerne das Glück festhalten. Müde, abgespannt kamen die Bayern an, aber mit überschäumender Freude. Wenn wir heute einlaufen und euch zeigen, den schönen Pop. Well, I have friends of mine that are watching down in DC and we've been teasing each other the last few days. Arsenal's mentally weak, so you know, Arsenal's absolutely gonna lose. So, you know, it should be a fun game. Hopefully. We'll see. Sim, a gente tá mal acostumado. A gente ganhou uma Champions. A menos de três temporadas, e sim, a gente já quer outra. Eu acho que qualquer torcedor quer isso. Mas a gente tem que entender que, que pode acontecer, pode, mas não é regra. É exceção. Germany versus England, Ancelotti versus Wenger. All the subplots that come with the game that mean so much to both of these European heavyweights. There's no fit, you understand? He's on the way, he's on. He's well on tonight. Hey, I'm back. Yeah, yeah, yeah. Good, good. I love this team. I come from Somalia. From Algeria. Slowakai. 
Nein, wir werden schon gewinnen. Arsenal kommen wir gut. Arsenal haben wir die letzten Jahre immer hingebracht. Also Arsenal wird schlagen. I love Adje Robben, Thomas Muller, Philipp Lang, Zeron Boateng, sure, sure, Manuel Nua. Sure. I really love it that if the Bayern would try every time to win the Champions League. This is actually a really interesting game because neither team is really playing all that well. And so it's going to be very interesting to see what these two managers, Ancelotti for Bayern and Wenger for Arsenal, do in order to bring up their teams to the level that's needed in order to progress. We're going to win this game. If we don't win, I'm going to go to the Alemanha and I'm going to kill each other. Mentira, eu não vou não, porque eu não posso nem fazer isso. Eu gosto muito da minha liberdade. Mas saiba que dentro de mim eu mato tudo de vocês. Então, por favor, ganhe esse jogo. Ganhe essa Champions. Ok? So the whistle goes, and this round of 16 tie in the Champions League begins here in Munich. Macht er nochmal den Robin Move. Da ist er! Allen Robin! That is simply brilliant from Iron Robin. What a way to first open this Champions League game. Und er gibt den Meter! Well, what a big moment this is. Sanchez versus Neuer. Wieder links, Neuer hat ihn! Tschüss, Neuer, Alexi, Pief! Lewandowski! Tor für den Bayern! Alonso, feiner Ball für Thiago! Thiago, Thiago Alcantara, Ospina, gol! He made it! Thiago has been at the heart of everything. Best player on the pitch. Thomas, Thomas Müller mit links! Thomas Müller! Müller macht's! Yes! It's 5-1 to Bayern Munich. And that could be the goal that finishes Arsenal even before the second leg. Der FC Bayern München ist in der Form, in der Form, sagt man neben Real Madrid, der Top-Kandidat auf den Ali. Eu acredito que o Milan Mia é uma das coisas mais incríveis do clube, principalmente a parte da torcida, principalmente a parte dos jogadores, porque mostra o quanto eles têm orgulho de ser quem eles realmente são, que é apaixonante. A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas Vai as maquiagens, muito capricho na roupa Versatilizando nesse look, aumenta o brilho Gosto de tequila, aguça o estilo Queremos diversão, sei que todo mundo quer também Ficar bem sem ter uma pira e além Vem cá, meu bem, e mostra o que você tem Te prometo que não conto pra ninguém A balada da nota 100, muito calor lá na pista Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista porque assim, você não chega e você torce pro, assim, igual a minha situação, eu, torço, eu, eu moro no Rio de Janeiro. Aí aqui no Brasil, realmente, eu torço pro Flamengo. Mas aí eu vou e torço no bairro de Munique. Aí é um instante, tipo, como assim a menina torce no bairro de Munique? Porque aqui no, aqui no Brasil existe um, um saudosismo que chamam de futebol raiz, que acreditam que o futebol é só jogar, ser raçudo e amor à torcida. E assim, eu particularmente não sou muito fã disso, mas as pessoas precisam entender que o futebol ele é um, um conjunto completo que envolve dinheiro, que envolve investimento, que envolve administração, que envolve... É uma empresa. É uma empresa. E conforme eu fui acompanhando o baile e fui entendendo a, a dinâmica do, do clube, eu entendi que tinha isso. Então...
você, mas você gosta do Bayern de Munique, nem né? que seja um pouquinho mesmo. assim? É, um pouquinho. Por, quê? Mas, por que um pouquinho? Porque você gosta mais do time ou tem algum motivo? Eu não gosto, não, é. não gosto não, não muito. Não muito, é, por que não? Que eu tenho... Porque eu gosto de time de vitória. É. Assim. E o Bayern ganhou cinco já para League. Em 2013, eu fui assistir um jogo com o pessoal e tava muito calor, muito calor. E eu só coloquei a camisa no freezer pra ficar fresquinho o corpo. E foi no segundo jogo contra o Barcelona, na semifinal. Nisso, quando eu coloquei a camisa no freezer, a gente fez um gol. E quando eu tirei a camisa do freezer, a gente fez o segundo gol. E desde aquele dia, dia 1 de maio de 2013, essa camisa é a camisa da sorte. Para mim, é tudo que um clube de futebol precisa ser e que o Bayern consegue ser perfeitamente. Tanto que isso vem deles e continua deles e vai morrer junto com eles. Que é sobre amor e sobre união e sobre orgulho que qualquer clube precisa ter e eles conseguem fazer isso perfeitamente. Mia são Mia. Mia são Mia. Mia Samia. Mia Samia. Und sie keiner die Lederhosen aus. Mia Samia, Mia Sambaya. Man hat aus eigener Kraft äh, mit diesem Selbstverständnis eine wunderbare ähm, äh, Geschichte gemacht. Auch eine Sache, die für viele Fans und Mitglieder, wir haben 285.000, äh, so etwas wie eine Heimat äh, bedeutet. Bayern ist eine Community, es ist eine Familie. Es ist, you know, in other Clubs. You know, players come and go. It's very soulless and very corporate. And in Bayern's case, that's not the case. Mia San Mia, diciamo, è un forte messaggio di appartenenza. Mia San Mia is ja eine Art von Kultur. Es ist ja die Beschreibung einer einer Kultur, die man erst als Spieler lernen muss. Es muss alles in der Familie bleiben. Es gab auch immer bei uns schon damals gibt es Reibereien, aber dann hat es geheißen, wir halten zusammen, wir sind mir und uns kann keiner schlagen. Man muss, um das Phänomen kennenzulernen, muss man die bayerische Kultur, den Menschen, die, die Landschaft, wenn sie am Tegernsee oben sitzen und wie ich auf den Tegernsee schauen können, wenn sie in einen Biergarten gehen, wo äh, die Leute nicht sagen, äh, nee, der Platz ist nicht frei, sondern sagen, komm, wir rutschen zusammen und dann trinkt man ein Bier zusammen, dass man mit wildfremden Menschen einen wunderbaren Abend verbringen kann. Das heißt, mir ist an mir ist nichts Großkotziges, sondern das bedeutet auch im Erfolg eine gewisse Demut zu bewahren und ähm, auch immer ein Auge oder immer auch ein Wort für den Gegner zu haben. Ich glaube, das, das ist mehr so ein ganzes Gefühl, was das so beschreibt. Auch wenn die Situation noch so negativ ist, wir können alles gewinnen, wir können alles äh, drehen. Es zeigt die Selbstverständlichkeit des Vereins, äh, immer den maximalen Erfolg haben zu wollen. Ja, mir ist mir ist äh, Kinder, die können das That's why I feel. Because if you want to describe, how will you describe it? This is a, maybe. Du darfst nie zufrieden sein mit was du schon gewonnen hast, sondern du musst immer wieder was gewinnen. How will the German say it? Unglaublich. Mir sind mir, das ist, äh, wir sind eine Familie. Oder sogar mehr als eine Familie. スネーシは、もう
バイエルミュンヘンのことですか、はいはい、うちの息子がですね小学生の時に、えー、FC バイエルン常石に、まあ、お世話になっててですねまあ、なんか幼稚園の子とかもその体験とかで練習してて、はい、ああなんかすごい。一番こうお、まあ、大きな夢はあここで育った子どもたちが将来、えー、本場のバイエルミュンヘンのユニフォームをー着て本場で活躍することがあればこれはあの我々にとっても嬉しいですし、えー、そこで、えー、頑張っている子どもたちにとっても非常に、えー、大きな影響を与え、えー、ることだと思いますので。We are a big family, and you are a part of this family, FC Bayern, and we take care of you. And the feeling that you have when you go on the pitch must always be the same. It's very important for us to, that you have this spirit not to lose a game. So always want to win a game. That's very important for us. Passing the ball over there, yes. Then you go over there, here. Here, pop, 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 pop. You the same here? This is one of the first partnerships, and I think if we continually here work and continually there, then we will eventually have also the desired results. And the goal is to get an Asian player in our team. Left foot here on the left foot. Left foot. Kids have dreams of going abroad. プレーしたいあの今でもドイツでプレーしてる選手はたくさん日本でいるから実際はその妄想になってる。る思うにはバイエルの方に子どもたちが行って実際コミュニケーションが取れないじゃあ何をしなきゃいけないっていうことを体感してもらい実際本当にプロになりたかったら。すべてのプレーを全力でやり、球際は厳しく聞き、すべての試合に勝つっていうのはスローガンです。<laughs> thank you, thank you. Is all okay with your feet? Yeah. 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 And you don't need to shut up your dreams. When I was young, nobody believed in me. But my mom believes in me, and I believe in myself. Thank 
Sami Kufo was our hero some time back. He played for Bayern for so long. He booga one she can again motivation to booga one she come a bit. The week again defensive errors. Well, Sami Kufo is an is an is an a legend and he's an a brother from Ghana. Everybody know him World Wide Web. So you know, so we are here making him proud, making Bayern Munich proud still. So that's what's up. Bayern Munich has been from the childhood was in my heart. I was young, I was having a dream. But you know, it was very difficult for Bayern Munich to accept a young boy from Africa. And the price tag on me was $500,000, 1993. It was a huge money. And Ulyones didn't want to pay the money. And let Luther Mateo say to Ulyones, this is what I know, this is what I heard. If you don't want to pay the money for the child, for this boy, he's too good, I'll pay the money. And then later, you have to pay me. It's like you're buying it from me. So then they cut it off and they signed me off. Dann hat Kufo die Faxen dicke, läuft einfach rein. Schiri Krug indes noch beim Mauerbau. Plötzlich taucht Kufo auf. Der hatte sich aber nicht angemeldet und da er vorher schon verwarnt war, schickte ihn WM Schiri Krug vom Platz. Why? Why? Warum denn nur? Was like a, a family. And me being a black boy in the, in the group, everybody likes me. Because I joke a lot. And when we go to training, I'm always very serious to train. So the young, the youth, everybody was in love with me. And it made me feel like at home. We are friends, we are cumples. Also, when one has pain, the other empfindet sein Schmerzen. What was my hardest moment in uh, when I lost my daughter? And the information came to me from Tony Ebua. He called me because nobody was able to call me. So he called me and he gave me the, uh, the information he called. When he broke up in the information, the first person that I called was Karim Potov. Sammy war eben, es kam als, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alter Bosche aus, aus Italien, wo er ja als Afrikaner angehört wurde und nicht so gut behandelt wurde. Und äh, er wurde dann eben sehr stark betreut von meiner Sekretärin, von Frau Potthoff. Und damit natürlich auch kam er in meine Obhut. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, ich lag bei uns auf der, auf der Couch und habe irgendwie Zeitung gelesen. Und dann kommt ein Anruf. Frau Potthoff ist dran. Und sagt, und hat geweint am Telefon. Ich sage, was ist denn los? And immediately, Juliones, Romerega, all of them bang into my house, just to console me. And they organized a private jet within the next two hours for me to go back to Ghana. And that tells you they care about you. And the private jet was staying in Ghana till when I finished everything. That tells you that these people, they are there for you. When in terms of trouble, And any time when I have a trouble within my family, those people were there for me. When you said something to Sami, but that doesn't work. Sami, you have to play so, you have to do that. What are you doing? Let me do my job here. But when you have understood him, he was a very good player and with a very good character. Yeah, we'll
trigo, rola de trigo. Tonight, I expect a 2-1 Bayern, I think. Maybe, maybe with Arsenal taking the lead and, and, then, and then Bayern turning it around. There'll be a few empty seats by the end. Where you at? West African to East London. This is London, this is my home I'd be lost if I didn't have my phone Head down on the true big headphones Travel card for the one, two, three zones Every club outside of England was exotic to me when I was a child because I didn't really go anywhere. So for, for, for me, it was um, a, a, way of, a way of discovering the world. And Bayern were, were part of that. Bayern and Germany were just interchangeable. You know, they shared a lot of the same uh, characteristics. Puff chest, always difficult to beat, all those, those, those sort of things. But I, I, I do think the, the impression of, of, of Bayern has, has really changed in, in recent years, not just because of, um, I think the fact that they're far more widely watched, it's, it's far easier to see um, football from all over the world, wherever you are in, in, in the world. Things aren't so parochial nowadays, so I think people globally know more about Bayern and they're, they're, they're easier to see at closer courses. And also, the, the, the way that um, Pep Guardiola uh, made them play, it gave them a brand of football. And, you know, that was the idea of the club, wasn't it? To create a brand of football as well as the, the Bayern brand. So, um, you know, I, I think people appreciate them maybe for their football more than they ever did before. Even watching um, Bayern train before the, before the game against Arsenal on the pitch at the Emirates, even though Guardiola is gone, there's still kind of a shadow of him there in the fact that they're playing the rondos at the start of training, that that is something that uh, the players love, they you see, really enjoy it, you can just hear them whooping and hollering from 100, 200 metres away. It's one of the great experiences of European football to come and watch a game, a game like this, a big game. It's an amazing club. Uh, it's an amazing club. I love Philip Lahm. I think he's one of the great players of all time. The scale of one to ten, I'd say Bayern Munich uh, as a nine. They're really good, and we have to watch out for Neuer. We need to take them shots as powerful as we can. Expect think... Arsenal to at least get the win of two-one. <laughs> Let's be brutally honest. It's, it's, it ain't going to happen. More chance of me. More chance of me getting a date with Liz Hurley. I think Arsenal will come out of the blocks quite quickly. Um, but from there, I mean, the, the gap in quality is big and Arsenal are not in a good place at the moment. And, and Bayern are in a good place at the moment. You kind of feel that they can be more themselves in the Champions League. That's what Ancelotti was, was brought in for. Here we go, the teams are on their way out. Lewandowski gegen Ospina. Eins, eins.
¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. I like Pablo Neruda. You know, I think, you know, sometimes the way they play is almost sexy. So, you know, and, and Neruda talks a lot about love and sex and, you know, the interplay between people and that sort of thing. Watch these guys, you know, in their 20s, you know, just run up and down the field and that sort of thing at such a high level. You know, it's just, to me, it's a beautiful thing. You know, it's, you know, the apotheosis of, you know, the human form. I like the way that I feel when I play with words. I think, you know, what poetry and Byron have in common is that they both, um, they're both expressing an art form. You know, when, when somebody like Ribery is passing the ball to somebody like Robin, you know, or when, you know, Robert Lewandowski is creating something out of nothing, you know, or even more so, you know, Thomas Muller. You know, you see those emotions and you see how they contort their bodies, you know, to score and to pass and to play. You know, and to me, that's all very, very artful. You know, much like, much like really good poetry is. When, you know, when Basti missed that penalty against Chelsea. Schweinsteiger to put Bayern back on the break. Schweinsteiger! Den you know, I felt really really awful for him, you know, and it's not like I went and wrote a poem immediately afterwards, but just the, sh the, sheer, the sheer emotion, you know, as he's covering his face and then he's trying to, you know, sink into the ground. And I felt like, you know, the best poetry moves you in that same way. Morir y todavía amarte más y todavía amarte más y más y todavía amarte más. Torwart der Welt zu werden, am besten ein, zwei, drei, vier, was weiß ich wie viel Mal. Das bedeutet totale Besessenheit. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Es braucht totales Engagement, da muss ich mich auspowern, ich muss dafür trainieren, arbeiten, ich muss permanent diesen Anspruch auch an mich selbst haben, ja, der Beste sein zu wollen. Genau wie Uli Hoeneß den Anspruch an sich und permanent auch an den Verein Bayern München hat. Und was glauben Sie, wie anstrengend das ist? Ich glaube, es gibt nichts Anstrengenderes, wie permanent jede Saison immer wieder anzutreten, vom ersten Spieltag an, mit dem Anspruch, deutscher Meister werden. Und Anderson, Anderson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Heute ist der Anspruch ja noch größer wie früher. Deutscher Meister werden Minimum. Pokalsieger auf jeden Fall. Champions League Sieger mittlerweile am besten auch. Und das jede Saison aufs Neue. Also wenn das nicht anstrengend ist und irgendwann auch mal auf einen Menschen, wenn er nicht Mechanismen entwickelt hat, 
dass er das auch ein bisschen distanziert betrachten kann, sich zwischendurch auch mal erholt, das soll gut tun, dass das dann irgendwann selbstzerstörerisch wirken kann, ich glaube, das versteht sich von selbst. Nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. War da was? Ja, 99 war ja unfassbar. في لعبة اللي أنا ببجيش يوم اللي أنساها بالتسعة وتسعين اللي لعبتنا إحنا ومانشستر يونايتد وأنا كنت عريس جديد يعني بديك الفترة ومتجوز جديد يعني عملت عمايل لما انغلبنا بالنهاية كسرت صحوني وكسرت كبيات ومرتي جي أول مرة بتشوف حقيقتي لما أغضب كيف إنه انغلبنا بهذيك اللعبة ما بنساها. das war das war hart das war brutal also ich wünsche mir kein Gegner das so ein Final verlieren, wie wir da verloren haben. Cara, ich habe dieses Jahr getan, dass ich nicht mehr konnte, dass ich nicht mehr konnte. 99 habe ich ähm, äh, zu Hause bei Oma und Opa angeschaut und pff, große Enttäuschung. Questa, questa una delle tragedie del calcio. It's the chance of a lifetime. The whole football world know we deserve to win that game. Because we have more chances, we dominate the game. We were in control of the game. It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over five minutes gone. Shaw taking over. Oh, delicious chip hits the post. Shaw's there with the header. Yanko with the overhead hits the crossbar. Twice the woodwork has saved Manchester United. We have the Mützen schon, Champions League Sieger. I don't know if it was the 90th minute. Then came the egg ball. I will never forget. Now, Fogel saw what happened to him. It's towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Clear. Giggs with a shot. Cheer it up! Sekunden über die Zeit. Manchester United hat den Ausgleich geschafft. 90 1 1 und in der 91. Minute machen wir das 2 1. Also da war ich einfach, äh, kann man nicht glauben. Kann man nicht glauben, dass sowas im Sport möglich ist. Beckham. It's a sharing up. And so sad and funny. But you know what? Since that day, I never watched the game. I decided not to watch the game. Because any time I watched the game, my heart failed. Also man kann ja Finals verlieren. Ja, meiner verliert man halt im Elfmeterschießen oder, oder was weiß ich, oder 1-0 in der 90. Aber wenn man 1-0 führt, und schafft es dann in zwei von drei Minuten Nachspielzeit, diesen Pokal, diesen ja wertvollsten Pokal für Vereinsmannschaften, einfach so wegzuschmeißen. Dann können Sie davon ausgehen, dass das wie ein brutaler Stachel im Fleisch gesessen hat bei dieser Mannschaft damals 1999. Und wir wie Besessene nur ein Ziel hatten nach diesem Finale. Das hat eine Weile gedauert, um uns davon zu erholen. Aber dann hatten wir nur ein Ziel. Ey, so geht hier keiner von diesem Verein weg. Den Titel holen wir, egal was passiert. Also das war unmenschlich, unmenschlich. Das Gefühl dann in die Kabine. Das, es war so wie ein Schlimmes in einer Beerdigung. Es war tote Stille. Also kein Spieler hat die, an, die andere so angeschaut. Jeder mit Kopf nach unten und dann kommt Franz Beckenbauer und sagt, oh Mai, 
So ist Fußball halt. Ich habe es bei einem Weltbekannt gemacht, Weltberühmt gemacht. <lacht> Beckenbauer in Brasilien. Keiner wusste, wer Beckenbauer ist. Aber Giovanni Elba. Oh, Mama mia. Giovanni. <lacht> Also der erste Kontakt mit FC Bayern war mit dem Uli Hoeneß. Der ist gekommen, hat gesagt, was FC Bayern ist, was von mir äh, erwartet wird und ob ich äh, vorstellen kann, bei FC Bayern zu spielen. Da hat Lango überlegt. Also für mich war nicht ganz einfach, wegzugehen von VfB Stuttgart. Und meine Nachbarn aus Winterbach, aus Stuttgart, hat alle gesagt, du Giovanni, dein Charakter passt nicht zum FC Bayern. Aber ich habe gemerkt, dass keine Chance war, Nationalspieler zu werden. Weil VfB Stuttgart war unbekannt äh, in Brasilien oder in Südamerika. Ne? Früher im Fernsehen ist nur gelaufen FC Bayern. FC Bayern, Borussia Dortmund. Und mehr nicht. Und früher haben wir gedacht, also, ich muss bei FC Bayern dann spielen, weil ich will äh, bei einer Nationalmannschaft meine, meine Chance bekommen. Vor dem Spiel gegen Real Madrid. Ich habe ein Problem im Knie gehabt. Wir haben erst eine Privatmaschine für uns äh, besorgt. Wir sind nach Berlin geflogen, schnell operiert, gleich wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, oh, in sieben, sieben Tagen, ich will, ich will spielen. Und alle haben gesagt, mm, Giovanni, nein, sieben Tage nicht für das Rückspiel. Vielleicht spielst du. Ich sage, nein, nein, also ich will arbeiten. Dann habe ich das erste Spiel gemacht, Tor geschossen, zweites Spiel, Tor geschossen, sind wir ins Finale. Und dann, danke, Titan kann, sind wir Champions League Sieger. Kann! Carboni. Kann, der ist nicht drin! Unglaublich! O Oliver Kahn é o homem da minha vida, o maior homem do mundo. Não existe pessoa mais maravilhosa que ele em toda a Terra. Porque eu amo demais aquele homem. Ich, vor diesem Elfmeterschießen habe ich gedacht, ist jetzt egal, was passiert. Ich muss einfach jetzt alles halten. Jetzt kommt der Kapitän, der Führungsspieler. Wenn er trifft und dann der Valenciane nicht, dann sind sie Bayern. Elfenberg. Tor. Zum ersten Mal in diesem Spiel, zum ersten Mal überhaupt, seit 20.45 Uhr. Führt der FC Bayern. Pellegrino gegen Kahn. Kahn, die Bayern! Die Bayern! Oliver Kahn! Er wollte sie, diese Champions League. Jetzt hat er sie. Ich bin in die Kabine gekommen, ich war besoffen. Ich war besoffen vor Freude. Also ich habe wirklich keinen Alkohol getrunken auf dem Platz. Aber ich bin in die Kabine eingegangen. Ich habe jetzt das Blick noch von Oli Kahn. Der war so. Ich gucke ihn an und sage, Oli, was ist mit dir los? So waren wir 99. Du, 
das, ich akzeptiere sowas nicht. Jetzt sind wir Champions League Sieger geworden, Oli. Wir haben das Ding hier gewonnen. Hast gesehen, unsere Fans, unsere Familie. Hui, ich muss das Spiel verarbeiten. Sag mal, du bist, du bist verhutet. Ich Trauma اللي سببت لنا اياها 99 يعني ردينا رجعنا وحافظوا البيان على انه الاصرار بالفوز وبالنجاح هو هذا اللي بيميز الاف سي بايرن واللي هن عمليا الحمد لله انه قدرنا نحصل عليها小学校5年生の終わりカナダがディフェンダーをしてたんだけどその相手にボールを奪われないうまく相手がこう取りに来たところをダブルタッチでかわしてあそういう相手のかわし方があるんだなっていうところであもしかしたら上達していくのかなっ
El apodo que se le puso al Bayern fue la bestia negra. ¿Por qué bestia negra? En la gran época del Bayern es en los años 70, ahí el Madrid no coincidieron, es el Madrid, la historia buena del Madrid fue en los años 50 y 60, el Bayern luego es en el 70, pero cuando empiezan a coincidir es en los 80. Eh, y ahí en las eliminatorias, eh, tanto de la Copa de la UEFA como de la Copa Europa, que eran eliminatorias, eh, la Copa Europa antes se jugaba a eliminatorias desde el principio, no es como ahora que había fase de grupos. Eh, y es histórico para siempre, ¿no? Ese título, la bestia negra, el Bayern de Múnich. El partido, yo creo que si, si tenemos que definir lo que es la bestia negra para el Madrid, es aquel partido en Múnich, en el antiguo estadio olímpico. Juanito es un jugador histórico del Real Madrid y en aquel partido, desesperado, porque el Madrid iba perdiendo ya, en eh, una falta, un partido muy bronco, con muchas patadas, eh, pues en una acción que Mataos había golpeado antes a un compañero, en la siguiente le dieron una patada y Juanito perdió los papeles y le pisó la cara en el suelo a, a Lothar Mataos. Eh, fue expulsado Juanito de, de ese partido y de repente ya acabó su carrera. Eh, nunca más pudo jugar en la Copa Europa porque le pusieron una sanción muy importante la, la UEFA, eh, la bestia negra, el ogro, todo ese tipo de adjetivos que la prensa española utilizamos, era, estaba vinculado sobre todo con ese partido. Que hereda ese título eh, y lo, lo vuelve a poner muy fácil a los periodistas en, en España porque fue Oliver Kahn, Oliver Kahn el capitán del, del Gran Bayern de principios de los años, eh, de, del principio del siglo. Ya, sí, ich kann mich noch erinnern an ein Spiel in Madrid. Und ähm, da sind wir angekommen am Flughafen und irgendwann äh, zeigt mir jemand die Marca. Das ist ja ein großes spanisches äh, Fußball- und Sportblatt. Und vorne auf dem Titel war nur mein Gesicht. Und drunter stand äh, El Enemigo. <lacht> also der Feind. Da habe ich mir schon gedacht, hm, vielleicht hast du ja auch was mit der Bestia Negra zu tun. <lacht> Yo pocas veces he visto pitar tanto, silbar o insultar tanto un estadio a, a un jugador como Oliver Kahn. Yo creo que él, porque él, él era el Bayern, o sea, él era la bestia negra. También hasta su aspecto, su cara, su, su gesto ¿no? fiero, eh, le, le metió mucho en ese papel que hizo, interpretó muy, muy bien. Viertelfinale, Teil 1 zwischen dem FC Bayern München und den königlichen Los Galacticos, wie sie früher hießen. In der Zeit, wir sind heute über den Fußball, über die Kurat Kadem. Die Kurat Kadem ist etwas, das sich zwischen den Schuhen يحبوا الاف سي بايرن ويكون عنوان عنوان التاخي وعنوان المحبه وعنوان الشراكه احنا عمليا بنلقي فريق الاف سي بايرن الفرعين تاعنا بنلقي عرب ويهود في كثير محلات جاكي او بنلقي بحيفا بنلقي محلات كثيره وهناك ما بنعرفش ما بنعرفش شيء اسمه سياسي يعني أنا جاي من منطلق سياسي آخر من وين يمكن واحد زيد له أو مستوطن أو أياته يهودي يميني أو يهودي يساري وكذلك إحنا يمكن في عرب اللي هن شوية متطرفين في العرب اللي هن معتدلين فأنا لما يكون البايرن يلعب ما في عنا ولا أياته إشي بالسياسي إحنا كلياتنا لما بنغلب بننط بنحضن نفسنا وبنضحك ومن يعني بنتخرف ما فيش بها سياسي إن شاء الله مسافرين أس من عين ماهر من الناصرة على تل أبيب بتحقيق على جاكو علشان طبعا نحضر اللعبة بين بايرن ميونخ وريال مدريد Two clubs cloaked in conviction sure of their right to go through but one of them has to lose. Tô tô agoniada. Quarta, na verdade, eu não consigo ficar calma em jogo de mata-mata. 
Não importa se, se ganhou de 5x1 igual no jogo passado, eu, eu sempre vou ficar nervosa vendo o jogo. O Bayern não tem que ser nervoso, não é que ele não tem يعني المطيات كلها بتقول مش لازم يخسر يعني بس إذا الواحد بده يقيس نفسه بيقيس نفسه مع الأفضل فالبايرن هو بيقيس نفسه مع الريا مع ال مع الريا مش مع أي فريق آخر. Der Schüler schlägt den Meister im Hinspiel. Bayern 1, Real Madrid 2, Noche Historica in Munich. Ich habe als Spieler, als Manager und später als Präsident alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Und insofern habe ich eben den Aufstieg des FC Bayern von der Picke auf miterlebt. Ich bin hierher gekommen, als der Verein ein ganz kleiner Verein war und wurde dann 1979 mit 27 Jahren, als ich wegen einer schweren Knieverletzung eben aufhören musste, Manager geworden. Damals hat der Verein 12 Millionen Mark Umsatz gemacht und davon waren 85 Prozent Zuschauereinnahmen. Die Alten und die Jungen, die Großen und die Kleinen kannten nur ein Ziel, die Olympische Arena. Wir hatten, glaube ich, 20 Mitarbeiter. Das heißt, da war kein großer Spielraum um mit den Großen dieser Welt. Das waren damals meistens die Italiener und Spanier äh, mitzuhalten und heute machen wir bei 630 Millionen Umsatz vielleicht machen die Zuschauer um noch 10 Prozent aus und jetzt haben wir fast 1000 Mitarbeiter also ich habe da sicherlich einen Beitrag geleistet ich wollte als Manager diesen Verein nach oben bringen auf dem Weg dorthin sind natürlich schon die Fetzen geflogen, gar keine Frage. Äh, vor allen Dingen, wenn jemand versucht hat, den Verein zu, zu, zu beleidigen, zu beschädigen, da konnte, äh, schon, konnte es schon mal krachen. Und, und wir alle wissen auch, dass wir nie Kinder ohne Traurigkeit waren. Und das sollten wir alle, ich, du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus, nicht vergessen bei allem. Das war auch ich, ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Und, äh <lacht> Natürlich ist er auch ein Schlitzohr. Natürlich ist er jemand, der äh, für den Verein, ich sage jetzt mal völlig über dem, der würde töten, wenn jemand seinem Verein da irgendwas äh, äh, Böses will. Auf der anderen Seite ist er aber auch einer, und das ist gerade bei Bayern München in diesem Umfeld, 
nicht leicht, auch noch sich eine gewisse Menschlichkeit zu wahren und zu bewahren. Und deswegen ist er eben eine Figur, mit der man es gerne zu tun hat. Bayern ist Uli Hoeneß und Uli Hoeneß ist FC Bayern. Der FC Bayern polarisiert, weil er ähm, erfolgreich ist, weil er immer das Maximale anstrebt und ähm, sich dann viele freuen, wenn es eben nicht so ist, dass der FC Bayern am Ende ganz oben steht. Success is a very polarizing thing. You know, if you don't have it, you're jealous of other people who have it. Um, and it's not that you hate the person or that you hate the team. You want what they have. You know, and that's a very human emotion, to want what you don't have. In Germany, there are also things that you want to do. There are things that you want to do. There are things that you want to do. There are things that you want to do. يعني هن متكبرين، هن شايفين حالهم، هن بيقدروا كذا، انا طبعا بقول شيء شي من هالشكل، بس يمكن في ناس بتفكر هيك. Realmente em questões que as pessoas não sabem como funciona, as pessoas já, já culpam o time. Ah não, se o campeonato tá ruim é porque o Bayern é muito forte e eles e os outros times não têm oportunidade. Ah não, o Bayern de Munique é muito ruim porque rouba jogadores de outros times. Ah não, o Bayern de Munique é muito ruim porque já chegou a falar, já chegaram a falar que o Bayern é time do governo. Ich habe eine Geschichte der Geschichte, die ich mir nicht mehr erinnere, um mich zu erinnern. Der Bayern hat auch eine Geschichte, die ich nicht mehr erinnere. Wenn ich sehe, dass ein Spieler nach einem Spieler nach einem Spieler und er will ein Spieler sein, dann geht er in die Schule, er geht in die Schule, er geht in die Schule, er geht in die Schule. فانا برضه هاي اللي ما بحبش انا بدي انه يكون في منافسه وبدي انه يكون مش بس فريق واحد بالمانيا قوي if you talk to players you know what they want most is to win and to be noted and that's increasingly hard to do at smaller clubs you know if you're if you're a good player at a small club you know a big club will come and find you München Bayern Munich boss Uli Hoeneß has been sentenced to three and a half years in jail for tax evasion. Der ehemalige Präsident von Bayern München, Hoeneß, hat seine Haftstrafe angetreten. Prisión por fraude fiscal por más de 27 millones de euros. Então, assim, é, eu acredito que ele, eu acredito que o Uli, ele está realmente tentando recomeçar a vida dele. Por mais que para ele seja até mais fácil, porque o, o clube abriu as portas para ele. You know, he is somebody who is flawed and who, um, and I am flawed as well. And that's just how it is. You know, I, I see somebody like that and I cannot judge somebody like that. أسا إنه اللي عمله هو إشي مش أخلاقي مش مقبول أنا مع إنه كان لازم يرجع لأنه إحنا بدنا إياه وهو بيساعدنا وهو بدعمنا وهو بمشي. ومن سامح يسامح المسامح كريم. Ich habe ja nicht zuletzt seit den letzten drei Jahren, als ich im Gefängnis war und dann als Freigänger äh, da war, gemerkt, wie wichtig es ist, eine Familie zu haben. Bei mir äh, hat das natürlich sehr geholfen, diese ganz schwierige Zeit zu überstehen. Ich habe dort festgestellt, wie schwierig es für all diese Männer war, die ihre Familie verloren haben. Und die haben es eben meistens oft nicht geschafft, nachher wieder ein vernünftiges Leben zu führen. Und für die, für, da merkt man erst, wie wichtig Familie ist. Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern. Bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußballrekordmeisters wurde Hoeneß nach zweieinhalb Jahren Auszeit mit mehr als 97 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Ich 
、と内容も相手よりいい内容に勝ちしと自分では点も取りたいと思います。なかなかこう対戦することがないので、えーとまあ、バイレン選手っていう名前でまずあのちょっと子どもたちは、えー、引きを取るかなと思うんですけど、まあ、僕たちも精一杯あの負けないようにあの頑張ろうと思います。Ich habe keine so großen Erwartungen gehabt, weil ich gedacht habe, durch die Verletzung, dass er ein bisschen gehandicapt ist. Aber in den Spielen hat er sich hervorgetan als im Prinzip der Beste. Er hat Verantwortung übernommen, er hat versucht, das Spiel an sich zu reißen. Wie gesagt, für das Alter, denke ich einmal, ist er sehr zu beachten. まあ、最終的にはまあ PK で勝つことができたけど前半とかにもっと点取れる場面もあったしもっと球際も強くいけたしっていう課題がたくさん見つかった試合でした。まず日本一のサッカー選手になり世界でもバイエルでも活躍し誰もが応援しあの,あの人はすごいって言われる選手になりたいです。Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te Also ich denke überhaupt nicht daran, dass es das letztes Spiel sein kann. Wir haben die Aufgabe und das wollen wir unbedingt ins Halbfinale einziehen. Es wird schwierig, sehr, sehr schwierig, aber ich vertraue auf die Qualität der Mannschaft. Es el, probablemente de los cinco mejores equipos de Europa, pero lo que le pasa creo es que le falta competencia en Alemania, alguien que se lo ponga difícil para luego estar preparado en Europa. Pero bueno. Me alegro de que Lewandowski spielt hoy y que es dos torres, pero es muy hard. Y espero que otro sabe Alonso, ya que es su último partido y le despidamos aquí como se merece. Carleto es amiguete nuestro y se va a dejar ganar hoy también.
ريال مدريد حراسه المرمى اللي كان لنا باس تعيد تشكيله البايرن Champions League quarter final underway. Tem muita reação porque hoje eu tô com eu tô com muito medo de a gente perder. Não vou mentir. Eu tô quieta porque eu tô bastante apreensiva com o que pode acontecer nesse jogo. This is gonna be really tense. I think Bayern need to take some risks, you know, from the start. And that gives Madrid a lot of opportunity to score that early goal. Ele controlava as partidas levantadas que pé direito bateu. extra time. The most frustrating thing about this is I'm not going to be able to see the extra time because I have to go back to work, you know? So I'll be following it on my phone and on my Apple Watch, you know, and hoping that Byron can go ahead and score the goal or take it to penalty kicks. Es ist die letzte Szene gewesen, aus erst einmal. Wir sind in der Verlängerung. Deus é justo e nós vamos fazer um gol lindo.
Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Früher hat man gesagt, wenn wir deutsche Meister werden, ist es ein super Jahr. Wenn man äh, vielleicht sogar noch das Double gewinnt, ist es ein super, super Jahr. Und wenn du die Champions League gewinnst, das ist ein Jahrhundertjahr. Und da muss man auch wieder hinkommen, dass man Respekt vor diesem Titel hat. Denn der ist so schwer zu gewinnen wie nichts auf der Welt. Pode passar um, uma chuva muito forte, não importa o que aconteça, o, o clube vai continuar ali forte e firme, porque ele é um clube firme. Ana, o FC Bayern é um clube de mim, de minha vida. Ele vai com os chariens, com os dami. Você vê pessoas em Nova York, você vê pessoas em Brasil, você vê pessoas em Japão, você vê pessoas no Canadá, na Austrália. All part of this phenomenon, all part of this community. O que significa isso? beim FC Bayern zu sein. Was ist die Kultur des FC Bayern? Was sind unsere Werte, die man da transportiert beim FC Bayern? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Dann kann sich auch jemand von weit weg sehr, sehr gut eingliedern in dieser Gemeinschaft. They see the same things, I think, um, that I see in the club. They see a club that's bigger than just soccer. Wenn ich und meine Freundin sehen, wenn die Bayern bekommen, إحنا في عنا هنا تروى فالأجل هيك أنا بنصح للإفتى بيان حفاظا على العائلات المشجعين تعيدين يظلوا ينجحوا. Eine Verletzung eines Spielers, ein verschossener Elfmeter, eine Kleinigkeit reicht manchmal aus, um so eine ganze Saison kippen zu lassen. Und das ist der, der Wahnsinn auf diesem Niveau. Ne? Nehmen wir Vidal. Was wäre denn passiert, wenn Vidal es 2-0 gemacht hätte vor der Halbzeit gegen Real Madrid? Jetzt vielleicht alles perfekt. Und das ist das, was ein Bayern-Spieler oder ein Spieler, der beim FC Bayern München spielt, verstehen muss. Es gibt nie einen Moment bei diesem Verein, wo man sich zurücklehnen kann. Nie. Mir ist um mir. Nicht gewollt, von wo? Hallo, DW. Der FC Bayern feiert seine fünfte deutsche Meisterschaft in Folge. And I'm 14 years old. I'm studying in 9 grade and I'm the biggest fan of Bayern Munich. Bayern has always been a complete team and the current team with the goal scoring machine Lewandowski. I'm Sija from the Philippines and I love FC Bayern. FC Bayern. Ich kenn dich so dir. Ich bin Alfredo, der bayerische Mexikaner. Ja, klar. Mia San Mia. Hi, I'm Luca from Croatia. Hola, soy Roberto de Colombia y amo al FC Bayern. Vale. Andame en la Shaq Bayern Munich. My life, dude. I love with for Bayern Munich. It's not a number, it's infinity. Das war's noch nicht. 